Also ein Adenauer in dieser Qualität zeigen zu können, äh, ich habe einmal so ein Auto verkauft, das ist 35 Jahre her, aber ich, kann ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern, aber dieser, der ist ja wie neu. Und das Tolle ist ja dieses grüne Velour, diese riesigen Sitze hier. Man sitzt ja hier wie in der Bundesbahn erste Klasse in den 60er Jahren. Das ist wirklich fantastisch. Das war einfach ein prachtvoller Wagen. Davor hatten die Leute Respekt auf eine sehr gute Art. Und das kann man auch verstehen, auch wenn man in so einem Wagen sitzt. Man konnte stolz sein, so einen Wagen zu fahren. Wenn man das zu etwas gebracht hatte, wurde weltweit so ein Wagen geordert. Ja, liebe Freunde, wir haben heute einen äh, besonderen Videofilm. Machen wir ja sehr oft. Ich stehe hier gerade an der Zapfsäule, die kommt übrigens auch aus den 30er Jahren. Also wer mal so alte Sachen hat, ich sammle sowas ganz privat. Wir haben den ganzen Hof hier voll mit diesen alten, schönen äh, Emaille, Zapfsäulen, Insignien, Schildern, was es so immer auch gibt. Bietet mir das gerne an, habe ich ganz persönlich Lust zu. Es zeigt ja so die andere Zeit von damals, 60, 70, 80, 90 Jahre. Da hat man das ja nur so gemacht. Was wir aber heute haben, das ist ein besonders, besonders schönen Oldtimer, ein ganz original Mercedes 300C Adenauer Limousine von 1956. Kommt mal mit. Ich will euch das mal zeigen, wie sowas aussieht. Ihr könnt ihn hier vorne schon halb in der Sonne stehen sehen. Das Auto ist deshalb so, fant so fantastisch, weil er einen Erhaltungszustand hat, der eigentlich fast gar nicht zu glauben ist. Der Wagen, der befindet sich 50 Prozent im ersten Lack. Es ist ein 300C. Den könnt ihr daran erkennen, dass er hier die Ausstellfenster hat, hier vorne. War damals völlig neu erfunden. Der Wagen, den hat es ja gegeben seit 1951 als 300er. Das war die Repräsentationslimousine in Deutschland schlechthin. Konrad Adenauer ab 1949, deutscher Bundeskanzler, hat gesagt, das Auto soll mal ein Dienstwagen werden. Der war damals weltweit bekannt, der Wagen. Der ist heute noch als Adenauer Limousine bekannt. Und hier mal ein Exemplar. Ich mochte das erst gar nicht glauben, wobei ich sagen muss, ich kenne den schon lange, ich kenne den Sammler auch schon sehr lange. Der hat nur ganz ausgesuchte Stücke und unser 300er, den wir hier stehen haben, der hat doch tatsächlich original 24.000 Kilometer gelaufen. Lässt sich belegen und hat einen Zustand, der ist einfach also wirklich sensationell. Es ist alles original, 50 Prozent erster Lack. Ihr wisst ja, ich gucke mal gerne mal auf Spaltmaße. Seht euch das mal an hier. Das Auto war noch nie auseinander. Das ist wie mit der Rasierklinge geschnitten. So hat damals Benz damals die Autos gefertigt. Der gesamte Chrom ist original. Auch diese kleinen Plättchen hier, wo der Chrom auf Chrom stößt, da hat Mercedes damals etwas dazwischen gemacht, damit es keine Geräusche gibt. Das ist auch noch im Original vorhanden. Die ganzen Fenstereinfassungen hier. Man sieht natürlich, dass sie 70 Jahre alt sind, aber es sind die echten, sie sind in Ordnung. Man muss es belassen. Also sowas habe ich, glaube ich, in der Qualität mit so geringer Laufleistung noch nie gehabt hier in meiner Firma. Ich mache das jetzt immerhin 37 Jahre. Und das ist ein Stück, das ist wirklich fast ganz ausgefallen ist. Ihr habt das schon mal gesehen. Er hat grünes Velour. Die Herrschaften haben ja in der Regel hinten Platz genommen. Jetzt schaut mal hier rein. Das, was ihr da sehen könnt, war nie in der Sonne. Das ist das originale grüne Velour aus dem Jahr 1956 bei dem Wagen. In einem wirklich absolut sensationell erhaltenen Zustand. Der muss immer in der Garage gepackt haben. Ich setze mich später mal rein, da erkläre ich euch nur ein bisschen mehr. Was wir jetzt mal machen wollen, wir fahren jetzt erstmal los. Der hat eine 6 zylinder und 3 Liter Hubraum, fährt 160 er hat 125 PS, den könnt ihr übrigens erkennen, den C, auch an der etwas größeren Heckscheibe. Das war damals praktisch schon das etwas modernere Fahrzeug. So, jetzt wollen wir mal losfahren und zeigen euch mal, wie schön so ein 300er Adenauer sich bewegen lässt. Also was schon mal auffällt, der Wagen, der läuft ja wirklich seidenweich. <lacht> Nein, das tut er wirklich. Ich weiß nicht, wieso er eben so gerungen hat. Ich glaube, das lag an mir. Aber kein Film ohne Späß hier, man muss ja lachen können. Aber ich glaube, er merkt das jetzt, er läuft wirklich seidenweich. Die Maschine bzzt, läuft im Stand wie eine Nähmaschine, man hört den gar nicht. War eine legendäre Maschine. Der Baureihe W186, so hieß ja dieses Modell. Schaut mal hier, der muss natürlich auch erst ein bisschen warm gefahren werden, er war jetzt kalt. 
Wir haben ihn erst letzte Woche vom LKW bekommen, da waren wir alle auf dem Nürburgring und dadurch ist das Auto bei uns dann nicht durch die Pflege gegangen. Das ist ein bisschen schade, aber was die Originalität angeht, das kann man so sofort erkennen, dass es einfach ein sensationelles Auto ist. Und aus dem Auto können wir noch sehr viel mehr rausholen, wenn wir den wirklich aufpoliert haben. Das Holz, was ihr hier sehen könnt, ist das Originale. Das ist nicht gerissen oder kaputt, es ist wirklich in einem fantastischen Pflegezustand. Schaut mal, hier ist die Heizung hier vorne, die Hebelchen gehen erste Klasse, das habe ich eben gerade schon probiert. Da ist die Benzinpumpe hier vorne, die man machen, anmachen muss, damit er auch gut startet. Gab es früher noch so. Aber wie gesagt, das ist schon die moderne Ausführung. Aber das Tolle ist, seht ihr auch am Lenkrad, das ist ja wie neu. Das ist das alte weiße Lenkrad. Das ist hier nirgends gerissen, da ist überhaupt nichts kaputt. Original Mercedes Hube funktioniert. Oben der Filzhimmel, schaut euch das mal an. Das sind hier die Sonnenblenden hier vorne. Zum Anfassen extra ein Leder gestickt hier. Neuwertig. Also man sieht überall so ein bisschen Schmutz drauf. Das bekommen wir alles weg bei uns in der Pflege. Hier, schaut mal hier die Kordeln, die hier rum sind. Das ist alles neuwertig. Völlig original. So und wenn der jetzt mal ein bisschen freigefahren ist, dann wird er auch super fahren. Der rumpelt im Moment so ein bisschen. Er ist wie gesagt noch ein bisschen kalt. Aber man merkt sofort, die Kilometer, die hier drauf sind, 25.942 ist die originale Laufleistung von dem Wagen. Tacho ging da bis, äh, damals bis 180, sind ja sehr viele in die, Amerik äh, in die USA gegangen, da stand dann, dann äh, 110 Meilen, das hat er nicht. Er hat 80 Stundenkilometer und gelaufen ist er 160. Also das war eine ganze Menge übrigens Anfang der 50er Jahre. Den Wagen W186, so heißt die Modellreihe, gibt es seit 1951. Und die sind gebaut worden bis 1957 und dann kam der 300D. Der sah ein bisschen anders aus, der hat die angedeuteten Flossen hinten gehabt, das hat hier unser nicht. Wir haben noch einen echten, schönen, klassischen Adenauer, der schön rund ist. Sieht ein bisschen barock aus, aber die Qualität von dem Auto. Wo sieht man heute noch einen Adenauer, wo man sagen kann, so ist der vom Band gelaufen. Schaut euch das mal an. Damals übrigens sehr, sehr viel Handarbeit. Gekostet hat das Auto 22.000 D-Mark. Das war 1957 richtiges Geld. Das war richtiges Geld. Der Blinker übrigens, wer es kennt von meinem anderen Film, der sitzt hier vorne drin. Das ist der Hubkranz. Wenn er den nach links macht, dann blinkt der Blinker links. Ach nee, wir wollten hier Vorbeifahrt machen. Ne? Wollen wir erstmal da oben hin ja. und dann machen wir innen drin schön. Ne? Ja. Machen wir erstmal da, dann machen wir nachher da unten. Aber man merkt schon, jetzt läuft er wirklich toll. Ja, es ist klar, ein Auto, was 25.000 gelaufen ist, der ist immer gepflegt und gewartet worden. Sowas ist einmalig. Also so ein Auto kriegt man nirgends angeboten, sowas gibt es eigentlich gar nicht. Er war noch nicht auseinander, also ihr seht das auch am Chrom, das ist überhaupt nicht benutzt. Moment, war das hier? Da müssen wir ja. auch hoch. Ne? So, da ist nichts benutzt, das ist also innen, das zeigt sich alles in dem neuwertigen Originalzustand. Und das begeistert mich natürlich, wenn etwas fast 70 Jahre die Zeit überdauert hat. Also das bedeutet, das sind hier in dem Fall 65 Jahre, aber das reicht ja auch schon. Hatte übrigens hier ein Bäcker Mexico Radio, war damals das teuerste, was es gab. Auch Zustand neuwertig, perfekt im Zustand. War damals das Maß der Dinge 1947. Und wenn man sich überlegt, so ein Wagen fuhr immer in 160 Stundenkilometer schnell. Da finde ich das schon ganz beachtlich. Wollen wir uns hier nicht auf die Wiese stellen. Ja. ja, jetzt will ich euch mal so ein bisschen was zeigen zu unserem Adenauer. Also was damals neu erfunden wurde, waren die Ausstellfenster, sind natürlich herrlich, wenn es warm ist, dann dreht man das so rum. Die ersten hatten dann kurz später auch eine Klimaanlage, das hat er nicht und eine Automatik wurde erfunden, damals 1957. Er hat eine Viergangschaltung, Lenkradschaltung hier vorne, schaltet sich wunderbar. Ja, was haben wir hier vorne? Haben wir Scheibenwischer, Choke hat er hier unten, da vorne ist der Zug für die Haube, dass die Haube vorne aufgeht, die Maschine, zeigen wir euch gleich mal hier vorne, die VDO-Uhr. Firma VDO war, haben ja damals sämtliche Instrumente in Deutschland gemacht, Zustand neuwertig. Wir haben es noch nicht sauber gemacht, kriegen wir besser hin. Hier, schaut euch mal das Holz an, das ist ja wirklich sensationell, nicht? Wenn man hier reinguckt, das ist alles original. Hier, das ist überhaupt nicht kaputt oder irgendwie vergnaddelt oder ange, angegilbt oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wie die den Wagen gelagert haben. Das Tollste, finde ich, sind die ganzen Velursitze auch innen, die grünen Teppiche. Das ist alles original. Und man sitzt da hier, die sind ja wirklich breit, diese Sitze. Schaut mal hier, die, die Taschen, ich mach mal auf. Schaut mal hier die Taschen an, diese breiten Taschen für Kartenmaterial. Na, wie gab es ja nicht? Guck mal hier. Ist doch einmalig, nicht? Da habe ich mein Skript gerade drin. Hier die Armauflagen. Also spätestens daran kann man merken, dass die Kilometer stimmen. Die sind wirklich neuwertig. Also mit dem Auto ist wirklich nie jemand viel gefahren. Normalerweise schlabbert das hier alles. Schaut mal hier. Top im Zustand. 
So hat das mal das Werk verlassen. Stramm, fest, wackelt nicht, keine Pickel drauf. Hier der Zuziehgriff, also übrigens ein absolutes Gimmick. Das hat er hier auf der Seite nicht mehr, aber da drüben bei Paul. Schaut mal, Daimler Benz hat damals seinen Kunden erklärt, wie die Türen sich öffnen lassen. Türsicherung in Fallrichtung Innendrücker umlegen, damit man keinen Bedienungsfehler macht. Wenn ich mal heute überlege, wie kompliziert heute Autos sind, da wird einem gar nichts erklärt. Da hat man damals noch erklärt, wie eine Tür sich öffnen lässt. Also Finde ich toll. Das sind, diese Papierteile sind immer noch dran aus der Produktion von 1956, 57. Muss man unbedingt lassen, das ist einmalig. So, jetzt mache ich mal aus. So, und jetzt steigen wir mal aus, jetzt gucken wir uns das mal an. Jetzt zeige ich euch mal, wie aufwendig damals so eine Tür gebaut wurde. Schaut euch das mal an, das sind hier Ausstellfenster. Die sind dafür reingesetzt worden, damit man im Fond keinen Zug hatte. Wenn ihr hier die Fenster runtergekuppelt habt, dann zog es ja ein bisschen. Und dann ging aber der Zug dagegen. Und das heißt, man konnte mit geöffnetem Fenster hinten sitzen, ohne dass es windig war. Sowas gibt es heute nicht mehr. Sowas wiegt aber richtig. Und wenn euch sowas kaputt gegangen ist oder fehlt, das kostet weit über 1000 Euro. Das hat der Wagen alles in einem super Zustand eingefasst in Chrom. Hier vorne Sekurit, das ist das Originalglas, was da reingehört. Auch hier hinten wieder die Türsicherung erklärt. Nach vorne drücken, schaut euch das mal an. Also man müsste es ja, man kriegt es ja nicht ab, man müsste es ja fast auseinanderbauen und bügeln und wieder ranmachen. Ist ja wirklich wie neu. Auch hier die Armauflagen, könnt ihr das sehen, da ist nichts kaputt an dem Wagen. Auch hier vorne, das ganze Velour, so hochwertig ist so ein Wagen damals gebaut worden, neuwertig. So reiste man erste Klasse damals in den 50er Jahren. Hier vorne übrigens, damals war es ja schick zu rauchen, hier ist der Aschenbecher, man sieht auch, der ist benutzt. Also die wenigen Fahrten, die der Besitzer mal hinten gemacht hat, hat er wahrscheinlich den auch gebraucht. Aber top im Zustand ansonsten. Ich setze mich da mal rein, auch was die Beinfreiheit angeht. Also ich habe vorne den Sitz für mich jetzt ganz weit nach hinten geschoben. Aber schaut euch das mal an, das ist doch wirklich fantastisch. Hier diese Haltekordel, nicht kaputt. Der Chrom, die diese Haltekorgel trägt, Astra in dem Zustand, hier Kartenmaterial oder wenn man hinten hier gearbeitet hat, hatte man das. Und diese riesigen Kopfstützen waren ein extra, kann man abmachen, er hat sie dabei. Man sieht natürlich ein bisschen besser beim Film, wir werden sie gleich mal abmachen, dass ihr auch die Straße sehen könnt. Aber die Qualität von dem Auto, hier oben auch die Haltegriffe, da so ein, ein, ein kleiner Haken, um seine Kleidung aufzuhängen. Also das war mit einer Liebe im Detail gemacht, wenn man sich das anguckt. Wie fest das alles ist, das ist ja fast für die Ewigkeit gebaut. Es ist immer noch schade gewesen, wenn dann so nach 20 Jahren die Autos in andere Hände gekommen sind, dann hat, haben die Besitzer sich nicht mehr so drum gekümmert. Aber die Qualität, die verbaut wurde hier, schaut euch das mal an, das originale Velour von 1957, kann euch sagen, die sind nicht durchgesessen. Ihr sitzt, man sitzt absolut bequem in dem Wagen. Er hatte übrigens sogar kleine Gardinen hier hinten, schaut mal hier. Damit man da ganz in Ruhe seine Intimität und Ruhe hatte, konnte man die aufmachen und zuschieben. Auch noch in einem erstklassigen, originalen Zustand. Also ich habe noch nie eine Adenauer Limousine in der Qualität gesehen. Und 25.900 originale Kilometer sprechen ja wirklich für sich. Ja, die andere Tür genauso in der gleichen Qualität. Er ist von hinten neuwertig, auch der Teppichboden übrigens hier, nicht? Das ist die Originalware, was ihr hier unten seht. Neuwertig. Also demjenigen, der muss wirklich seinen Wagen gepflegt haben, wobei wir können noch Teppich reinigen, das werden wir machen, da kommt bestimmt noch was raus. Aber das alles, diese hochwertigen Türbeschläge hier, tipptopp im Schuss. Also da ist es egal, wo man guckt, erste Klasse Qualität. Ja, das war Mercedes 300C. Man kann ja eigentlich sagen, der Vorläufer vom 600er Mercedes, beziehungsweise von der XS-Tasse, war ja die absolute Repräsentations- bzw. Staatslimousine. Das fuhr man in den 50er Jahren, wenn man ganz oben war in der Gesellschaft. Ja, wir können mal ums Auto herumlaufen. Das ist vielleicht mal ganz interessant. Ich mache euch mal alle vier Türen auf, wie schön das aussieht. Dann könnt ihr nämlich auch von weiter weg gut sehen, wie astrein gepflegt dieses Auto ist. Schaut mal hier. Also, es ist egal, wo ihr guckt an dem Wagen, ob das die Gummis sind, die Dichtungen hier vorne. Schaut mal hier, so war damals das Seitentrittblech befestigt. Wie gesagt, der war noch nicht in der Pflege, der, der Chrom ist noch nicht hundertprozentig. Guck mal hier, das war immer unterlegt. Das sah genau so aus, nicht anders. Die meisten Teile, wenn man sowas heute restauriert, bekommt man ja gar nicht mehr. Und dann wundert man sich, wenn man einen Restaurierten kauft und der scheppert und der klappert so ein bisschen. Das sind die kleinen Unterlegplättchen, die Mercedes überall produziert hat. Die haben darauf geachtet, dass der Wagen absolut leise gefahren ist. Die Karosse und die Teile keinerlei Geräusche gemacht haben. Ja, und das sieht dann halt eben im Originalzustand so aus, 
Er hat auch schon die modernen Radkappen, das können Insider wissen das vielleicht. Das waren dann zwar auch schon zweiteilige, aber mit diesen großen Abständen vorher gab es ja nur die Chromringe und den Deckel. Daran kann man 300C erkennen. Und es ist wirklich, also es ist egal, wo man hinguckt, in die Einstiege oder hier. Das ist alles in einem neuwertigen Zustand. Ich kann euch versprechen, wir sind da noch nicht drüber gegangen. Wenn der bei uns aus dem Service kommt, unser Adi das perfekt aufgearbeitet hat, da steht der Wagen da wie ein Jahreswagen. Ich habe noch nie in meinem Leben eine 300er Adenauer Limousine in der Qualität gesehen. Schaut euch das mal an. Das ist nicht restauriert, das ist original. Und ich weiß, weil ich Restaurierte kenne, man bekommt es nicht mehr so hin. Die ganzen Teile, viele wissen ja auch gar nicht mehr, wie das mal original ausgesehen hat. Also ein Auto ist eigentlich unbezahlbar, bin ich der Meinung, weil man bekommt es nicht mehr. Ja, hat 125 PS aus 3 Litern die Maschine, war sehr, sehr erfolgreich, ist seidenweich gelaufen. Vorne hat er den großen Kühler, hier vorne die schönen Chromstuhlstangen mit den Hörnern, wohlgemerkt, die sind nicht 100% sauber, da sind wir noch nicht so weit. Ihr müsst bei solchen Autos immer auf die Bosch-Stempelchen achten, das ist ein Zeichen für Originalität. Hat er in den Nebellampen drin, hat er hier vorne drin, groß Bosch, klar zu sehen. Oft ist das verschwommen, dann ist das schon mal verchromt worden. Verchromt war hier nicht nötig, weil alles original wie neu ist. Hier auch Bosch drin in den, in den Lampen, auch in den Blinkern, die neuwertig sind. Auch die ganzen Gummis dazu sind wirklich neuwertig. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, schön festgeschraubt, passt alles. Hier der originale Kühler mit dem Mercedes-Logo und zwar mit dem Logo, was da auch drauf gehört. Die müssen so aussehen, nicht anders. Guckt euch immer, für mich immer ein Zeichen, wenn ich so ein originales Logo an einem Mercedes-Kühler sehe, weiß ich, der Wagen muss gut sein. Und wenn es da nicht richtig stimmt, dann fange ich an genau zu gucken. Großer Stern, das ist der Stern, wo er mit damals ausgeliefert wurde im Jahr 1956, 57 ja, und wie gesagt, Qualität, äh, qualitativ ist das Auto. Schau, übrigens, wenn man mit dem Wagen gerne verreisen wollte, gehen wir mal andersrum, das sieht nämlich schöner aus. Wenn man mit dem Wagen verreisen wollte, hatte der Herr von Welt damals ja auch, wohl, ich weiß jetzt gar nicht, wie man das gendert, aber ist ja auch egal. Also jedenfalls der Herr von Welt, damals sprach man ja noch der Herr von Welt, auch ein Kofferset dabei. Und das ist der Originale, guck mal hier. Der ist genau, ist meistens von der Firma Beisch gewesen. Das ist der original Kofferset aus der Zeit zu dem Auto. Ach, hier steht es ja. Karl Beisch hier vorne. Original Beisch Koffer hat er auch. Auch im Kofferraum ist das mal interessant zu schauen. So sieht der Original Kofferraum mit diesen Gummimatten aus. Nicht anders. Schaut euch das mal an hier. Das ist ein originaler 300er Kofferraum. So gehört es richtig. Nicht anders. Ja, und unten drunter findet man natürlich ganz dezent... In Chrom eingefasst, die Zahl 300 war damals das Maß der Dinge. Man kann eigentlich sagen, das war so der legendäre Nachfolger von den Kompressorfahrzeugen, die es bis 1940 gab. Dann ist ja irgendwie alles untergegangen und war vorbei. Auch Mercedes war zerbombt und kaputt. Und mit dem Wagen hat man dann eigentlich an die alten Erfolge angesetzt, mit dem 300er. Das war die Oberklasse. Ja, also wer Lust hat, diese Zeit noch mal einzuatmen, den Wagen haben wir jetzt bei uns in Beuerberg. Die nächsten drei Tage wird er auch toll aufgearbeitet. Er hat halt eine Qualität und einen Zustand. Das ist wirklich sensationell. So, Paul, was habe ich noch vergessen? Muss ich das so noch irgendwas sagen? Motor. Motor auch machen? Ja, ja okay. Ich mache jetzt mal einen Motor auf. Ich zeige euch mal, wie der aussieht. Die 3-Liter-Maschine ist ja sehr lange gebaut worden. Die war sehr, sehr zuverlässig und auch gut. Die Hebelchen findet man hinter dem Kühler links und rechts. Hier vorne... Und auf der anderen Seite macht man dann hoch, zieht sie nach vorne und das ist dann die 3-Liter-Maschine. Schaut mal hier, noch die originalen Luftfilter mit den Aufklebern. Das habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Verschlammten Filter reinigen, Gehäuse und Einsatz mit Kraftstoff auswaschen, Motoröl bis zur Marke normal einfüllen. Ein Aufkleber, den man heute so gut, gar nicht mehr sieht, so gut wie gar nicht mehr sieht, auch bei restaurierten Autos. Das ist halt eine Originalmaschine, die kann man aufpolieren, wenn man das möchte. Also sie läuft tipptopp. Das ist halt original. Kriegt man besser hin, auch das hier vorne. Aber machen, was verändern, in die Werkstatt bringen, würde ich das Auto auf gar keinen Fall. Vor allem, ihr müsst erstmal Leute finden, die daran arbeiten können. Übrigens, der Wagen hat mittlerweile Zentralschmierung. Früher mussten die Autos ja ständig äh, abgeschmiert werden. Das hat er nicht mehr. Da ist so links neben den Pedalen so ein Hebel, wo man drauf tritt, alle 100 Kilometer Zentralschmierung. Da macht er das alleine. Er hatte schon sehr, sehr gute Bremsen. Das ist das erste Auto mit Bremskraftverstärker gewesen. Also ab 1956 hat sich bei Mercedes auch richtig was in der Technik getan.
Woran ihr hier wirklich ein tolles, gutes Auto erkennen könnt, ist immer, wenn ihr mal so an die Seite guckt und euch die Flächen anguckt von so einem Wagen, schaut euch das mal an. Absolut blank, überhaupt nicht wellig. Also bei jedem Autokauf immer gucken, wie sehen die Flächen aus, wie sitzt das Spaltmaß, ist der Chrom gerade oder ist der wellig, schaut euch das mal an. Das ist alles also wirklich fantastisch, anders kann man es nicht sagen. Auch die Keder, die hier eingearbeitet sind, da werden ja auch gerne mal Gartenschläuche genommen. So gehört es, die ganz dünnen hier vorne sind teilweise heute kaum noch zu bekommen, aber das sind die richtigen Keder für so einen Wagen. Da war der Kotflügel noch nie auseinander. Und auch wenn er hier euch mal die Seitenflächen anguckt von dem Wagen, vielleicht zeigst du das nochmal, Paul, das ist einfach fantastisch, nicht? Auch wie der Chrom sitzt unten, das war alles noch nicht auseinander. Das ist sensationell. So hat Mercedes damals Autos gebaut in den 50er Jahren, mit dieser hohen Qualität. Es sei vielleicht mal erwähnt, wenn ihr so einen Adenauer euch heute restaurieren wolltet, also in die Werkstatt geht, das dauert drei bis vier Jahre und das alles perfekt macht, seid ihr bei mindestens 300.000 Euro. Das kostet dieser Wagen bei weitem nicht. Und so eine Originalität, wie er ist, das könnt ihr nie mehr so restaurieren. Das bekommt ihr gar nicht hin. Also man kann hier wirklich fast von einem Sensationsfund reden, weil ein Auto in der originalen Qualität Konnt ihr für Geld normalerweise gar nicht kaufen. Und es funktioniert alles. Ich merke das an den Bremsen. Der Kuppel, der schaltet gut. Das ist alles astrein. Es klappert nichts an dem Auto. Man, man riecht auch noch die Zeit von damals. Und zwar nicht nach Muff, sondern man riecht noch die Produktion von dem Wagen. Der Wagen ist ja völlig unverbraucht und in der Qualität, also ich bin auch der Meinung, dass das Auto wirklich ein Schnäppchen ist. Über das Geld in dem Fall reden wir wirklich vor Ort. Da steht im Beuerberg der Wagen, der sieht demnächst noch viel besser aus, weil das ganze Holz, was so ein bisschen matt ist, kriegt man perfekt aufpoliert. Das ist nichts weiter als Schmutz der Zeit von 60 Jahren. Auch hier das Kombi-Instrument. Hier ist Ampere, die Batterie. Da haben wir den Tank, der Wagen ist fast vollgetankt. Hier vorne haben wir Temperatur, also er läuft auf 60 Grad im Moment. Wir haben so 25 Grad und hier auch Öldruck, der ist ganz oben. Also das Auto ist Ast rein und was er halt neu hat, das sind die Ausstellfenster. Die gab es ja hier in dem Modell zum ersten Mal. Ach, jetzt ist da was gegengeflogen. Ist das ein Schmetterling da vorne? Ja. Der gegen den Schmetterling, den wollen wir jetzt mal anhalten, nehmen wir wieder zum Leben. Oh, der fliegt weg. Hast du das gefilmt? Ja. Wie nett, siehst du? Ihr guter Stern auf allen Straßen, das war mal das Motto von Mercedes und Daimler-Benz. Das ist genau das, wie der Mercedes-Stern vorne hier drauf thront und das Gefühl, was man hier drinnen hat, das war Daimler-Benz damals. Daimler-Benz ist von damals, ist nur leider nicht mehr Daimler-Benz von heute. Das hat sich doch erheblich verändert, was ich persönlich sehr schade finde. Was ich übrigens interessant fand, der Wagen, der wiegt ja 1800 Kilo und verbraucht nur 12 bis 13,5 Liter, finde ich nicht viel für so ein Auto. 160 Spitze reicht absolut aus, das wollen wir jetzt auch nicht ausprobieren, wozu auch. Aber wenn ihr mit dem Wagen in die Ferien fahrt oder das wirklich als Gebrauchs-Oldtimer nutzen wollt, bei gutem Wetter natürlich nur, da könnt ihr herrlich mit 120 reisen, wie gesagt, von Karl Beischus hinten das Kofferset dabei im Original. Platz ist herrlich, man sitzt auch toll in diesen ganz großen Sitzen, total bequem. Sie sind nicht ausgesessen. So, jetzt merkt er auch, wie leise, wie leise der fährt. Der, der ruckelt nicht mehr, das war nur vorhin am Anfang, wo er kalt war. Also wirklich toll. Mit dem Auto schwebt man dahin. Das ist ein absoluter Genuss. Och, er fährt auch schön zügig. Ne? Hätte ich jetzt mal gar nicht gedacht. Er läuft ja richtig zügig. Schaut mal hier, wir haben jetzt natürlich nur die Fenster offen. Und hier die Dinger, dann pfeift es nicht mehr. Also ein Wagen, der sich auf der Landstraße wohlfühlt. fährt sich wirklich bequem.
Ja, das war für Daimler-Benz sicherlich eine epochale Zeit, die 50er Jahre, auch noch die 60er und die 70er Jahre. Ich finde, danach hat es dann mehr und mehr so ein bisschen einen nachgelassen, was sehr schade ist. Na, wer weiß, vielleicht kommt man bei Mercedes da mal wieder hin. Das ist der Originalfeuerlöscher aus der Zeit, der ist da unten rechts. Und da könnt ihr auch die, die Lautsprecherboxen sehen. Er hatte ja damals schon so was ähnliches wie Stereo links oder rechts. Stereo war es noch nicht, aber man wurde von zwei Seiten halt Bescheid. Das gab es, ist auch noch ganz original, die Lautsprecherboxen in einem sehr, sehr guten Zustand. Ja, also laufen tut das Auto klasse. Macht wirklich Spaß, den zu fahren. Ja, toller Wagen. Schau mal, wie toll das aussieht jetzt gegen die Sonne, wie wunderschön in so einem 300er Adenauer durch Bayern zu fahren. Das macht wirklich Spaß. Ist ein Hochgenuss. So, da wollen wir mal wieder links den Blinker betätigen. Da vorne ist Beuerberg. War wirklich eine schöne Ausfahrt heute Nachmittag gegen Ende August. Bei schönem Spätsommerwetter in einem 300er Adenauer C von 1956-57. Zustand fantastisch original. So nirgends mehr zu bekommen, das steht fest, es sei denn bei Cargold, weil das ist wieder so ein Auto, wo ich wirklich sagen kann, das ist Cargold-Qualität. Und bitte, liebe Freunde, wenn ihr jemanden kennt, der so einen ganz tollen Wagen abgeben möchte, der ist bei uns wirklich in den richtigen Händen, sowas motiviert mich total und wir haben dafür auch die richtigen Kunden. Bietet uns bitte die Fahrzeuge an. Wir haben einen Außendienst, ich bin sofort da, ich kenne ja ganz viele Leute persönlich, ich fahre im Jahr ungefähr 100.000 Kilometer, nur um an solche Stücke zu kommen. Also da freue ich mich immer sehr über euren Anruf. 08036 und dann die 7004. Ja, und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon auf den nächsten Film mit euch. Euer Stefan Luftschitz und ciao.